Приветствую всех с Рождеством. Едем в Суздаль. Получится ли из этого фильм? Не знаю. Посмотрим. Погнали. Не бойтесь доверить мне ваши тайны. Давайте ваш паспорт. Я аккредитую вас в этом отеле. Что должен? Вопреки своей скромности, так сказать, оказаться на коне в этом здании. Ну, а он хотел зайти же уже. Пойдем, пойдем по Ну мы же завтра туда идем. Да. А ты там не пройдешь. Вов, пошли. Там КПП. Пошли. Да ладно. Пошли. пошли. Ну кто так строится? Что это? Пошли. Мы в Суздале. А кто-нибудь тебе телефон что-то болтает? Кстати, между прочим, в этот отель можно с собакой. В этот отель слышал произношение? Да, а, Оксфордская. А, Оксфорд. Смотри, здесь закрывается дверь. Володенька! Володя, открой! открой. Вова. Напились алкоголики. Как с ними быть? Как? Вон Кремль Суздальский. Да-да, мои любознательные и начитанные зрители, я ошибся. Ну зачем же ты? Ну зачем? Что мы не, не, не верим тебе? Нам правду надо знать! Что? Что? А я, я, я что не хочу знать. Это мужской монастырь, а не Кремль. Хотя геометрический многоугольник с периметром около 1200 метров с 12 башнями, приспособленным для боя и хранения боеприпасов мощными стенами, говорит об обратном. Да и само его расположение на крутом берегу реки Каменки на краю Суздали идеальное место для организации форпоста. Считается, что на момент основания предназначением комплекса была защита города от вражеских набегов. На территории настоящего Кремля мы попадем завтра, когда я вам покажу очередное место съемок. Вы уже наверняка догадались, что основная причина посещения Рождественской Суздали было отдохнуть, погулять и посмотреть воочию на места, где снимались новогодние сказки «Чародеи» и «Криминальный классик». «Чародеи» немного проще, только финальная сцена фильма снималась в гостиничном комплексе «Суздаль», в котором мы остановились, а вот местом съема классика стал весь город. Вообще в городе в разное время было снято около 60 художественных фильмов. Мне такое ощущение, что ролик получится опять алкогольный. Опять получится как коломна. Но, ребят, я вам расскажу историю все равно про этот Кремль. Все равно я прочитаю ради вас. Ради моих каких-то минимальных подписчиков. Двух-трех.
Ну давай ее. Я понял. Промысел, народные промысы. Там балантайс точно не продается. Нет, пойдем в центр сюда. Смотри, смотри, вот. Развалы, развалы. Подожди, дай, 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 пролесну. Ух ты! Духовная книга, да. сборник из многих разных старинных книг собрались в одну книгу. То есть как пчела с цветов. А собрала. какого года? Это 1876 год. Вы Составитель знаете, Василий книги? Гаврилов. А какие там книги вы говорите? Ну, вот книги, вот смотрите, из каких Тут книг. Просто, чтобы не листали, да, да, чтобы не листали. А дорогие вообще. А здесь им царь, да? Нет, это другое. Там устав церковный, а здесь угу. полуцерковный устав. И что почем? 15 тысяч, ты скажи. А вообще вот так вот берут? Сия книга. Конечно, у меня много да. батюшкам подарки берут, домой берут, да нет, Евангелие, там еще что-то. Вот. Вы знаете, что такое новодел? Вот я академик, все выписи, я преподаю, а... читаю лекции истории, читаю так. все. Новодел называется «Монета». Вот, нет, ну я, в такие, наверное, я, я не углубляюсь да. в такие. Я, да. я имею в виду, что это было сделано позже, чем вы говорите. Почему? Ну, ну, давайте, ну давайте с вами посмотрите. Так. Напоминание. Во-первых, бумага вержа. Бумага откатанная мельница. Видите маленькие полосочки? Видите? На бумаге маленькие полосочки. Где написано это? Ну, то есть вижу. это была мельница бумажная. Бумажная ну вы имеете вот этот да, барабан вот это, да? 18 века, да. Потом уже не было бумажных мельниц. Была всетная печать совсем по-другому. Второе. Упоминание самой. То есть при печатании той или иной книги идет упоминание при ком, при какой императрице, при каком царе печатали. не аргумент. Здесь, ну как не аргумент. Нет, ну давайте не аргумент. И позвольте. За историю 5000 долларов. Нет, ну потому что это молитва слов. Это не большая книга, это короткая молитва слов, которые молитвы утренние и вечерние. Куда идем? В Кремль. Владимирская икона, а это воскресенье Христа. Первоначальный монастырь, основанный в 1352 году, был Спаса Преображенским, позже стал называться Спаса Ефимием, в честь первого игумена монастыря Ефимия Сузельского, вознесенного в лик святых в 1549 году, в чьей мощи находится Спаса Преображенском соборе. В первой половине 17 века было суждено стать одним из самых несчастливых для Суздаля. В 1608 году, после непродолжительной осады польско-литовские отряды разграбили и подожгли город. В 1911 году город снова подвергся нападению литовцев. Смотри, какое небо. Вообще да шикарно. Вообще, это Рождество. Рождество. Долгое время его преследовали неурожай и, как следствие, крестьянские бунты. В 1634 году на Суздаль напали крымские татары. В 1644 году его отдают как приданное за Ириной, дочерью первого русского царя из династии Романов Михаила Федоровича, датскому королевичу Вальдемару Гальштинскому. Пожар 1646 года уничтожил весь посад, а чума 1654 года унесла жизни почти половины горожан. После всех несчастья первой половины 17 века Суздаль снова стал оправляться, а града монастыря долгое время осталась деревянной, которую в 1664 году заменили на каменную, чем значительно увеличили его территорию. Вообще каменное строительство было под силу только богатым монастырям, какими и были Спаса Ефимеев и Покровский. Нет, конечно. Мы, мы были, были без истории. Они были без истории. Они пропустили все, и только я им могу показать и да, рассказать. Да, 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 да. Это Но мои а, благодарные подписчики. Да, 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 да. 12 башен, Пойдем на самом деле это не мало. Зайдем, может быть, а? К концу 17 века он стал одним из богатейших на Руси. Впрочем, монастыри с трудом справлялись с постройкой немногочисленных своих зданий. В 1992 году каменный ансамбль монастыря внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории монастыря в родовой супальнице в 1642 году был захоронен национальный герой России князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Сейчас на месте захоронения полководца крест и мемориальная плита. Рядом с местом погребения памятник часовня. На сегодняшний день спас Евмейский комплекс не действует как монастырь. Он находится под ведомством Владимира Суздальского музея-заповедника и размещает 11 экспозиций. Световой день маленький, поэтому надо успеть нам. Ребят, есть в зиме какое-то очарование, согласен? Да, но я ее не люблю. Давайте, Давай. полтинчик. А что у вас еще есть типа хреновушечки? У меня есть еще настойка на черносливе и на кедровых орешках. Давайте на черносливе. А закусить чем-нибудь? Блинчики домашние. Давайте один бутерброд с салом, а он уже порезанный. Тогда не надо этого, давайте вот этого. За 470 с вас. М -м -м. Как я люблю хреновушечку, обожаю вообще. А ты что пьешь? Самогонку на телефоне. Молодцы какие. Можно мне попробовать самогонку? Помогите! А на чем она? На самогонка. На коре дуба. Почем? 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 Тысяча рублей человека. Одна тысяча. Безбожники. Давай так, две тысячи и поехали. А сегодня праздник. Даже с места не страшно. Подожди ты, я залез уже. До Раменского, тут, тут идти-то. Три тысячи до Раменского. Кучер, Ир, давай. Ир, ком команды. Ладно, все. Видел, обидел московских гостей. Две тысячи не умные. А что две тысячи даже в пятерке ничего не купите для своих. А не гостей. надо на пятерку переносить. Не да. надо. Ну, пустить мертв, ребят, не стоит. Все, уходим. Я один другим. Харчу, есть у вас? Да это надо в кафе идти. А где вот же? В кафе там. Это дегустация, я. Борщ ухащий. А можно мы на полчасика туда, а потом уйдем. Мы очень быстро. Там прям супчик. Супчику и уходим прям. Мы прям дальше программа. Скоренько, скоренько. В то время не было телефона. Кстати, да, не соответствует эпохе. Эпохи. Погрелись и пойдем туда на площадь А если кафе здесь идем. просто сесть за этот стол, выпить, посмотри, вот здесь смотри. Пойдем. А вот здесь со столиком что здесь происходит? Что вы хотели? Мы хотим с тобой э, выпить, с тобой лично. Я на работе, во-первых, не это, пью. По, это согласен. Но и телефона тогда не было у Стрельцов. Ну, у вас у башни такой же телефон. У Стрельцов такие были телефоны? Такие. А, а у Стрельцов. Модель на одну Модель меньше. На... Да, да. Просто... Согласен. Да. Слушай, а если мы здесь сядем, просто погреемся, выпьем. Ну, если вы у нас будете медовух брать, то да. А Возьмем. Возьм. Возьмем. Возьмем. Но ничего своего не вытаскивайте. Хорошо. Но ты же не заметишь. Как ты я не замечу? А ну, ты для этого я вот это я вот... Чё, вот чё, у меня цена была написана. Бог, мне надо масло. Подожди, хорошо, чтобы не опьянить. Да. Чтобы не опьянить. Это надо было заранее. Даже не открыл, да? Магнита, а есть пятерочка, ребят? Да далеко Ой, она, эта пятерочка, далеко. И вот зашли. И зачем? Мне нет цеплёв. Просто погреть. Даже картошку взять. Яблоки. Яблоки, пожалуйста. На самом деле времени не очень много. Пришлось отказаться от улья, который я заказал.
Ребята, мне придется запикивать. Давайте так. Я хотел показать вам Суздаль. Ребят, мои подписчики, я очень извиняюсь, мои подписчики, я очень извиняюсь. Все испортили вот эти вот. Что за нами ходите все время, а? Что это такое? Хотел отрекламировать комплекс Суздаль, но не получается, потому что люди немножко выпили. Почему он нас дорогу унижает? Самовара вы видели из чародеев. Вот эта вот штука тоже из чародеев. Я хочу оказаться на коне этого здания. Куда? Постой! Стой! Вот простота, а! Снимите меня ну, отсюда, дайте. я вам тоже когда-нибудь помогу. А это самые дорогостоящие несколько секунд фильма, для которых построили этот небоскреб. Только представьте, для создания здания Ну и Ну Чародеев на московскую гостиницу Союз в качестве крыши надели двухскатный ресторан ГТК Сузды. <звы> вот этого из классика. Ее просто что, один бильярд? Я тебе обещал показать, как играет классик. Занято. Бля, что один стол? Второй брали. Лилечка, помнишь, я тебе обещал показать, как играет классик? Шар откатился назад и встал под парку, что характер. Лилечка, заметь, биток откатился назад и встал под партию, что характерно. Я тебе обещал, что ты увидишь, как играет классик. Вот там они уходили, говорили вам, вам помочь, вам помощь наша нужна, не нужна. Вам нужна наша помощь? Нет, спасибо, мы сами справимся. Тогда мы уходим.
Счастливого Рождества! Красота-то какая! Лепота! Слушай, ну солнышко вообще шикарно, да? Эх, прокачу! Погласим, ребят. Даже Мы все не влезем. Да мы и... По 100 рублей просто погулять, да? Угу, с человечка. Слушай, а Кремль же он должен быть огороженный? Или это просто валы? Я что-то не понял. И что, все? Добрый день, господин писатель. Вы сегодня играть будете? Непременно. А за что вы же платили? Я просто не поняла. Вы могли бы так заводить, все то же самое. С другой стороны просто. Ребят, шикарно, тут очень много строек. Мы бы вот это не увидели в церкви. Давайте зайдем, посмотрим, что это за церковь. Сузельский Кремль, возведенный в X веке, был резиденцией князей. Слово «Кремль» от русского «крем» – крепость, укрепленное ядро исторического русского города, центральная и наиболее древняя часть. Несмотря на серьезный возраст, большинство построек сохранилось в отличном состоянии, хотя стена с башнями была разрушена пожаром, выхнувшим в 1791 году. Не, не зайдет, видишь, все закрыто. Никольская церковь 18 века, построенная по образу деревянной избы, была перенесена в Кремль из Юрьев Павловского района в 20 веке. При ее возведении не использовали железных гвоздей, она вся состоит из дерева. Кстати, именно здесь в 1964 году снимали сцену свадьбы в экранизации Пушкинской метели. Да, надо почитать. У меня такое ощущение, что она просто... Вот тут продолжение было, это просто разрушено. Ров остался. Как бы все. Рождественский собор. Сейчас трудно поверить, что это была крепость с кольцом земляных валов протяженностью 1400 метров. Место для его строительства было выбрано не случайно. На возвышенности северо-запада река Каменка создавала неопределенную водную преграду, тогда как с остальных сторон защиту обеспечивали искусственный ров и деревянная ограда за баралом, тыном за остренными бревнами. Одно из интереснейших мест Суздаля – музей деревянного зодчества, куда были свезены постройки 17-19 веков со всей Владимирской губернии. Подобная деревня была построена для съемок исторической картины 2009 года «Царь» режиссера Павла Лунгина. После окончания съемок декорации решили не разбирать, а перевезли на территорию отеля «Горячие ключи» по адресу улицы Коровника, 14, здесь недалеко, где организовали музей славянского быта. Он открыт для посещения и называется «Чурово городище». В Бутафорской деревне снимали картины «Последний великан», «Легенда» и «Борис Гудунов». Жалко, что я узнал о существовании этой деревни только во время монтажа этого ролика. Суздаль, точнее Суждаль, старше Москвы на целых 123 года, а скорее всего больше. Датой основания Суздаля считается 1024 год, но в древней летописи, датированной этим годом, он уже упоминается под названием «Полноценного города». Согласно утверждениям, в это Атищева, знаменитого русского историка, основан этот город был князем Владимиром в 982 году. Для празднования Дня города местные власти выбрали дату 9 августа.
на этом все. До новых встреч на моем канале. Пока. Хотя я вспомнил, что это посещение Суздали уже третье. Два из них были неудачными. Одно на Рождество 2023 года, когда СВО длилось почти год уже. И город был пустым, как в голливудских блокбастерах. Люди! 23 год. Веселуха! Если еще есть кто-то живой, если кто-то выжил, я могу дать вам еду. Предоставить убежище. Обеспечить безопасность. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь, отзовитесь. Вы не одиноки. Время 9 часов вечера. И вот они люди, вот они, вот они люди. Другое в июле 2020 года, когда люди начали немного оправляться от ковида, а я во время нашего большого трипа по городам Владимир, Нижний Новгород, Казань, Сияшка, Чебоксары, Искрала, Суздаль умудрился его хапнуть. Плохо себя почувствовал в Нижнем, в Казани уже плотно сидел на таблетках, а в Искороле пропало обоняние. А в Суздале с триммером в руках я попытался впитать всю красоту этого города. Да и погода не жаловала. Кстати, отчет об этой поездке можете посмотреть на моем канале. Не смонтирована только столица Мэри Эл и Шкарала. Надеюсь, когда-нибудь это сделаю. А вот слева Кремль. Вот. Вот ну вот уже можно здесь, здесь вот. Покануться, да? Пак шагу. Пак шагу. Ты видишь, как нам везет постоянно с погодой, я говорила, а ты хотел не поехать. Название Сузы, согласно общепринятой гипотезе, происходит от существительной формы глагола зижду, что означает строю или старославянского созидать, означающего клепить из глины. Версий полно. Сузель в течение нескольких сотен лет был столицей Руси вплоть до XIV века, но князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукова, перенес столицу во Владимир, и он превратился в провинциальный город, подчиненный московскому княжеству. Точнее сказать, был центр Ростова Сузельского, потом Суздальского а затем и Суздальское Нижегородское княжество. Вся как есть моя, мой удел Написал портрет я с тебя Да раскрасил так, как сумел Дым презеревший до тла Огненный закат впереди Да за рукой В Суздале проживает менее 10 тысяч человек, зато на территории города разместилось 53 храма. Раньше в этом городе часто строили рядом сразу два храма, один для лета, второй для зимы. А вообще в городе более двух сотен архитектурных памятников. Здесь нет многоэтажек и заводов. Единственное промышленное предприятие создали завод по производству медовухи. Создали нет собственного вокзала или хотя бы железнодорожной станции. Добраться на поезде можно только до Владимира, а уже оттуда на автобусе. Что еще? А, в городе уже 18 лет проводится фестиваль мультфильмов. В третью субботу июля отмечает День огурца. А в сентябре фестиваль русской бани. Ну теперь точно все. Пока. Yes.
Ты сильный дух, а народ.